Cześć kochani! Dzisiaj jesteśmy na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie. I to jest trzeci odcinek ferii po królewsku online. Nazywam się Piotr Rubik i mam przyjemność prowadzić dla Was te specjalne, muzyczne spotkania, warsztaty. To co? Idziemy poszukać smoka wawelskiego? Tyle razy byłem już w Krakowie, tyle zagrałem tutaj koncertów. Zawsze każdą wizytę wspominam bardzo miło, ale jeszcze nigdy nie miałem okazji tak na poważnie, porządnie zwiedzić zamku na Wawelu. Dlatego z wielką przyjemnością zapraszam panią Anię, która powie nam kilka ciekawych rzeczy o tym niezwykłym miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I właśnie o Wawelu, czyli o tym bardzo ważnym miejscu, Wawel w sercu Polaków jest jednym z najważniejszych, ale muzyka także jest tym e, bardzo ważną, e, no, byśmy po powiedzieli, sztuką, e, którą mamy e, propagować. Myślę, że kto jest e, wielbicielem muzyki, nie może być złym człowiekiem. Myślę, że ma Pani rację. Nie mogę się z tym nie zgodzić. Na Wawelu zawsze była dwuwładza. E, I kościelna, i królewska. W Królewskiej Katedrze odbywały się nabożeństwa. Królowie fundowali tam kolegia, które pięknie śpiewały pomiędzy nabożeństwami, bo musicie, moi drodzy, wiedzieć, że nabożeństwa w Królewskiej Katedrze odbywały się 24 godziny na dobę. Wow. I to chciałem Wam powiedzieć, to co Pani powiedziała, że królowie fundowali kolegia, to znaczy, tak jak dzisiaj macie czasami takie darmowe koncerty w lato, fundowane przez różne firmy czy, czy miasta, to właśnie kiedyś tym się zajmowali królowie, że oni fundowali i podwładni mogli posłuchać muzyki, bo inaczej nie mieliby takiej szansy. I królowie bardzo muzykę lubili. Choć o zespole Wiadomo, dopiero z roku 1411, o takim prawdziwym zespole e, królewskim. Ale potem coraz więcej tych muzyków było, bo w XIV wieku 20, ale już w XVI 18 śpiewaków i 52 muzyków. Wow, to prawie tak jak w, w dzisiejszej orkiestrze symfonicznej, bo musicie wiedzieć, że jak ja gram o koncert z orkiestrą, to tam jest minimum 57 muzyków i 45 Kurzystów plus soliści, także już mamy taki poważny skład. Prawda? Dzielili się na trzy kategorie. Pierwsza, fistulatores, to byli ci, którzy grali na instrumentach, byli wirtuozami tak swoich instrumentów. Tak, gwiazdy. soliści, tak, dokładnie, o, tak jak pan Piotr. A e, i ci byli najlepiej opłacani. E, potem, tubicinatores, czyli ci, którzy grali na instrumentach, jak myślicie, jakich? No Tuba. Jakich? Tuba. Wiecie, jak wygląda tuba? To taki denty instrument blaszany, olbrzymi, taki duży instrument z takim niskim dźwiękiem. Po, 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 po. To już Czyli wiecie. Czyli instrumenty dęte, trębacze i grający na surmach surmacze. Ci towarzyszyli królowi na polowaniach, ale także w, w czasie pochodów. I najmniej płatni, najmniej opłacani, najniżej opłacani e, timpanisty, czyli ci, którzy grali na, dziś byśmy powiedzieli, instrumentach e, pomagających, czyli na bębnach, bębnach na tak przykład. jest, na bębnach. Tak jak dzisiaj perkusiści najmniej zarabiają. Nie, nie, żartuję, kochani. E, e, to jest troszeczkę inaczej dzisiaj, ponieważ perkusja jest bardzo ważnym e, elementem zespołu muzycznego, ponieważ dzięki perkusji Mamy wszystko razem w rytmie. Dlaczego oni byli najmniej opłacani? Bo im się pewnie wydawało, że walić będę każdy może, prawda? Może tak, ale dobry werblista oczywiście. był niezwykle ważny. Oprócz muzyki, oczywiście taniec. Taniec, który pięknie organizował wszelkie uroczystości. Każdy wykształcony człowiek musiał się uczyć gry na instrumencie. I Tańca, ponieważ każdy taniec był jakby osobnym spektaklem, przepięknie zaaranżowanym. I taki spektakl król Zygmunt I, potem zwany Starym, zobaczył na własnym weselu jego żona, 
piękna Włoszka, królowa Bona Sforza, zaprezentowała taki taniec w otoczeniu swoich dwórek. My dziś też możemy taki taniec zobaczyć. Ale ja nie będę tańczył. Dlaczego? Za mam zatańczyć? Ja myślę, że po krótkim kursie bez problemu. Dobra, Ale zobaczymy. na razie pokażę to balet dworski Krakowia Danca. Zapraszamy. Ale to był fajny taniec, podobał wam się? Czy też zatańczylibyście tak na imprezie dzisiaj, w tych czasach? Myślę, że to by było bardzo ciekawe, może na jakimś balu przebierańców kiedyś, kto wie. Kochani, wracamy do naszych warsztatów muzycznych. Dzisiaj naszymi gośćmi specjalnymi są Karolina, Wiktoria i Marysia. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. Jak się macie? Dobrze. Dobrze? Ważne, że humory dopisują widzę i to jest wielka wskazówka, ważna wskazówka dla wszystkich, którzy chcą śpiewać. Co jest ważne, jak śpiewamy? Uśmiech, prawda? Tak. No, e, to co już mówiłem wcześniej, co się nie dośpiewa, to się zawsze do wygląda, dziewczyny. Czyli jak śpiewamy, nawet jak się czujemy niepewnie, zawsze się uśmiechamy. To robi bardzo wiele i bardzo dużo daje. Czyli zawsze uśmiech i dziewczyny teraz dzisiaj pokażą nam, że śpiewają z uśmiechem. Ale zanim zaśpiewamy, to jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać przed śpiewaniem. Przed śpiewaniem trzeba się zawsze rozśpiewać. Dlatego, że jak się nie rozśpiewamy, to możemy sobie potem zedrzeć gardło i będziemy chrypieć. I o ile śpiewamy blusa, to jeszcze ujdzie, ale inne piosenki może być ciężko. W związku z tym dziewczyny się najpierw rozśpiewamy, pokażemy naszym widzom, jak trzeba się profesjonalnie rozśpiewywać. Ponieważ jesteśmy na Wawelu i jak wiemy, mieszka tutaj smok wawelski, to rozśpiewamy się jak smoki. Takie ćwiczenie na początek <śmiech> oddechowe. Od dołu do góry. Posłuchajcie. O, o, o. Spróbujemy razem. Uwaga. O, o, o. I już wszystkie barany uciekają, bo smok się obudził i, i tak robi jeszcze raz. Uwaga. O, Fajnie, co? Spróbujcie razem z nami. Uwaga, wszyscy przed ekranami. Jak smoki wawelskie. To brzmi dziwnie, ale to bardzo rozróżnia oddech i pomaga. 
I jeszcze pokażę Wam jedno ćwiczenie na rozśpiewanie. Posłuchajcie. O, wszyscy razem. O, i wy też przed ekranami. O, o, teraz na A, A, na E, E, na U. Wszystkie samogłoski? Chyba, chyba tak. To jest proste ćwiczenie, ale warto je zawsze robić, ponieważ wtedy będziemy rozśpiewani i będzie nam się śpiewało o wiele lepiej. Nawet jak nie macie w domu instrumentu, to są w internecie nagrania, gdzie ktoś Wam właśnie podaje takie dźwięki i pomaga się rozśpiewać. Pamiętajcie o tym, nie zdzierajcie gardeł. Dobra, dziewczyny, to teraz przechodzimy do piosenki. W poprzednich odcinkach uczyliśmy się już zwrotek, uczyliśmy się refrenu, a teraz nauczymy się kody. Koda to jest zakończenie utworu. Czyli po ostatnim refrenie jest takie miejsce, gdzie kończy się ten utwór, czyli jest coś takiego, posłuchajcie. Niech mówią, że to nie jest miłość, że tak się tylko zdaje nam, byle się nigdy nie skończyło to wszystko, co od Ciebie mam. Proste, prawda? To jest zakończenie utworu, najmocniejszy fragment, on się powtarza dwa razy. Raz kończymy spokojnie, a raz długo, aż do końca. Zobaczymy, kto dłużej wytrzyma ten dźwięk, czy ja, czy Wy. OK? I Wy też sprawdźcie, jak długo wytrzymać ostatni dźwięk. Uwaga! Śpiewamy razem z naszymi widzami. Trzy, cztery. Niech mówią, że to nie jest miłość, że tak się tylko zdaje nam. Byle się nigdy nie skończyło to. Wszystko, co od Ciebie mam. Jeszcze raz. Niech mówią, że to nie jest miłość, że tak się tylko zdaje nam. Byle się nigdy nie skończyło to. Wszystko, co od Ciebie mam. Aż dotąd. Długo, co? Dacie radę. Jeszcze raz lepiej. Wszystko, co od Ciebie mam z tym długim dźwiękiem. Dobra? Uwaga. Raz, dwa, trzy. Wszystko, co od Ciebie mam. Świetnie. Znamy już kodę, czyli zakończenie tej piosenki. Znamy Pierwszą zwrotkę, znamy refren, znamy drugą zwrotkę, w związku z tym możemy sobie teraz jeszcze raz razem wszyscy zaśpiewać piosenkę Niech mówią, że to nie jest miłość. Przypominam, wysyłajcie nam swoje wykonania tego utworu, adres macie tutaj napisany na ekranie, a my z tego zrobimy jeden wspólny teledysk ze wszystkimi uczestnikami ferii po królewsku online. Jesteście gotowi? Uwaga, śpiewamy wszyscy razem! Wszyscy razem, proszę bardzo. Nikt nie siedzi bezczynnie. Ja chcę słyszeć, jak śpiewacie. Lecimy. Mówią, mówią, że mówią, że to nie jest miłość, nie, że się tylko zdaje, zdaje im, że już się nie złożą w żaden rym. Mówią, mówią, że mówią, że to wszystko skończy się. Koraliki wspólne.
Super! Bardzo jestem zadowolony, że się odważyłyście zaśpiewać. E, kilka takich uwag na koniec. Marysia, uśmiechaj się także w piosence, nie tylko po. Bo bardzo ładnie się uśmiechasz po piosence, ale pamiętajmy, jak śpiewamy piosenkę o miłości, kochani, a na pewno każdy z Was będzie w przyszłości śpiewało jakieś piosenki o miłości, uśmiechamy się. Nie tylko po, w trakcie. Karolina, Karolina, e, bardzo fajnie, dużo poweru, super było. E, e, uważaj na to, co robisz z mikrofonem. E, generalnie e, tam się różne rzeczy z rączkami działy, cały czas gdzieś tam one pracowały, ale e, trzymaj go mniej więcej tak, e, żebyś sobie nie, za, nie zasłaniała twarzy, bo potem nie, be, nie będziesz miała fajnych zdjęć, ok? Wiktoria, e, bardzo fajnie, e, śmiało, nie bój się. Jak się boisz, to za słabo atakujesz dźwięk. E, wydaje mi się, że jak się potem ośmieliłaś, to było o wiele lepiej. Pamiętajcie, zawsze jak śpiewamy, mocno wchodzimy na dźwięk. Nigdy się nie boimy, żeby zaśpiewać niech, tylko od razu niech. Ten dźwięk musi być postawiony. Kilka takich uwag, ale Wam się też na pewno przydadzą. Bardzo Paniom dziękuję. To już koniec na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę i przypominam, wysyłajcie do nas swoje wykonania. Piosenki niech mówią, że to nie jest miłość. Adres macie na ekranie, a my z tych wykonań złożymy fajny, mam nadzieję, genialny teledysk z uczestnikami ferii po królewsku online. Bo to są ferie po królewsku, w związku z tym, będąc tutaj na Wawelu z dziewczynami, pożegnamy się po królewsku. Robimy królewskie cześć. Cześć! cześć.